அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் கல்யாண வீடுங்களையும் சரி இல்லை நம்ம வீட்லேயும் பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு ஷை டிஷ்ஷாக வைக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் நம்ம அதே டேஸ்ட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா பார்த்துடலாம் இதில் வந்து அரை கிலோ கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் நமக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கத்திரிக்காயாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் முழுசு முழுசாக போடுறதுக்கு அழகாக இருக்கும் பார்க்க இந்த மாதிரி நம்ம கீரி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒன்று போல் நல்லா அழகாக வேகும் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கருவாப்பில் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் நமக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்க வேண்டியதான் எள்ளு அப்புறம் வந்து வேர்க்கடலை இந்த ரெண்டு தான் நம்ம வந்து வறுத்தெடுக்கணும் வேர்க்கடலை ஒரு ஐம்பது கிராமும் எள்ளு வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை எள்ளாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மசாலா வந்து நம்ம போடும்போது என்னென்னா பார்க்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் நான் வந்து மண் சட்டி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு அதில் பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இதில் வந்து நம்ம ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே மிளகும் சீரகமும் ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இது நமக்கு நல்லா செவந்து வரணும் உங்களுக்கு இது தான் கத்திரிக்காயோடைய ஃப்ளேவர் அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம கடுகு வந்து இதுக்கு சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த சீரகமும் மிளகும் தான் நமக்கு நல்ல ஒரு மனம் கொடுக்கும் அப்புறம் கருவாப்பில் போட்டு நமக்கு கருவாப்பில் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயம் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கி எடுக்கணும் இப்போ நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிட்டு பச்சை மிளகாவும் நமக்கு தக்காளியும் வந்து போட்டுடலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டோன்னா நமக்கு சீக்கிரமாக தக்காளி வந்து அந்த குழைவு தன்மை வந்து கொடுக்கும் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கத்திரிக்காயை டைரெக்டாக போட்டுடலாம் அதில் தனியாக வந்து கத்திரிக்காயை வந்து பொறிச்சும் சேர்ப்பாங்க நம்ம வந்து அப்படி வேண்டாம் இப்படி போட்டாலே உங்களுக்கு சூப்பராக வந்து வந்துடும் ஃப்ளேமை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுட்டா நமக்கு வந்து அழகாக கத்திரிக்காய் வந்து வெந்துடும் இங்கே வந்து கத்திரிக்காய் நமக்கு ஸ்லோவாக குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இங்கே வந்து வறுத்து எடுக்கிறது அரைக்கிறது எல்லாம் பண்ணிடலாம் எள்ளு வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வெடிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வச்சுட்டு நம்ம அதை எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை அதையும் நம்ம வந்து வறுத்தெடுக்கணும் நமக்கு வறுத்து சேர்க்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் தேங்காய் வந்து கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் எள்ளு வேர்க்கடலை வந்து நம்ம தோலெல்லாம் நல்லா நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்கணும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டு அரைக்கணும் இதே மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துடணும் நமக்கு கத்திரிக்காய் எல்லாமே நல்லா ஒன்று போல வெந்துருக்கு இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் அப்புறம் தனி மிளகாய் தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம காரத்துக்கு தக்கன சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் புளி சேர்த்துருக்கேன் புளி வந்து ரொம்ப புளிப்பு இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம பார்த்துட்டு ரெண்டாவது கூட சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு வந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அரைச்சா வந்து அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக தான் இங்கே இருக்கும் 
நம்ம வந்து நல்ல அந்த ஜார்லாம் நம்ம கழுவி அந்த தண்ணியே சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு வந்து போக போக இது வந்து நல்லா திக்காகிடும் அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் செய்யணும் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இருக்கக்கூடாது இதை நம்ம அப்படியே மூடி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு வைக்கணும் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லியில் போட்டுக்கலாம் அப்படி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம வச்சோன்னா நமக்கு ரெடி ஆயிரும் இப்போ நான் வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா அப்படியே நமக்கு கல்யாண வீட்டில் உள்ள கத்திரிக்காய் டேஸ்ட்டு வந்து அப்படியே இருந்தது செம்மையாக இருந்தது கத்திரிக்காய் நமக்கு வந்து சூப்பராக நல்லா முழுசு முழுசாக அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்